Olá pessoal, meu nome é Maiara Nobre e eu sou a criadora do canal Cantinho das Flores. Tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Olha que visão maravilhosa desse vaso, vocês não acham? Hoje vou estar dando várias dicas de cultivo sobre o Aeonium Castelo Pai Vai Variegata. E olha que maravilhoso que ele está. Eu espero muito que vocês já tenham gostado do tema do vídeo de hoje. Bom pessoal, o nome científico desta suculenta é Aeonium Castelo Pai Vai Variegata. E olha que maravilhoso que ele está. Ele está com o vaso todo cheio, com as rosetas enormes e super coloridas. Maravilhoso, você não acha? Já deixa aqui para mim no comentário o que, que você achou desse vaso. Se você achou que ele está bonito e como que você acha que estão as rosetas. Se você achou que ela também está bonita. Bom, ela é uma suculenta muito fácil de ser cultivada. E dá essas maravilhosas rosetas. Essa é na versão variegata, mas você deve estar se perguntando, principalmente se você é iniciante no cultivo, o que é uma suculenta variegata? A versão variegata, pessoal, é quando ela fica nessa tonalidade. Você está vendo que ela está nessa tonalidade de verde mesclado com um creme? E ainda que algumas outras folhas, principalmente na beiradinha dessa folha aqui, está com uma tonalidade de rosa bem suave, isso é a variegação da sua suculenta. Ela fica nesse tom variegata maravilhoso. E essa é uma suculenta muito delicada. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado quando vai manuseá-la, pois as suas folhas têm a tendência muito fácil de cair. Isso mesmo, as folhas dela acabam caindo com muita facilidade, ou seja, ela tem uma roseta muito, mas muito frágil, pessoal. Então, toma muito cuidado quando você pensar em fazer algum replante para ela não se despetalar toda e você acabar perdendo a sua suculenta por um completo. Essa suculenta aceita muito bem o cultivo, tanto na meia sombra quanto no sol pleno. Aí você que escolhe. Mas se certifique de que essa suculenta não vai ficar exposta ao sol pleno de alta intensidade. Sabe aquele sol pleno do verão que é de alta intensidade? Esse sol pleno acaba prejudicando a sua suculenta e causando a queimadura das folhas dela. Então não deixe ela exposta nesse sol pleno de alta intensidade. Pois além de causar queimaduras nas folhagens dela pode causar também a desidratação da sua suculenta, o que causa as folhas murchas da sua suculenta. E nós não queremos isso de jeito nenhum, não é verdade? Um outro detalhe muito importante é quanto às regras dessa suculenta, pois ela não suporta o substrato encharcado por um período muito prolongado de jeito nenhum. Então faça as regras dessa suculenta sempre que o substrato estiver completamente seco mesmo. Caso você veja que o substrato ainda esteja úmido, espere secar por completo, aí você efetua uma nova rega. Faça regras moderadas nessa suculenta. Quanto ao substrato, deve ser um substrato muito bem drenável, com 50% terra vegetal, 50% areia grossa para construção, mas não pode ser areia grossa da praia, pois ela contém sal e mata a sua suculenta. Coloque também uma colher de sopa de carvão triturado e muito bem triturado. Também opte por colocar na mistura desse substrato uma colher de chá de pó de café já utilizado sem açúcar e uma colher de chá de casca de ovos triturados no liquidificador. Você vai ter aí um excelente substrato com muitos nutrientes para a sua suculenta. É esse substrato que eu estou utilizando na minha e como vocês podem perceber, ela está maravilhosa e eu tenho certeza que a sua também vai ficar maravilhosa. Já sobre novas mudas dessa suculenta, você pode estar conseguindo novas mudas facilmente destacando qualquer uma dessas rosetas que nascem ao entorno da planta mãe. E olha que maravilhosa que são essas rosetas. Então, cada uma dessas rosetas são uma nova muda. Uma característica muito interessante dessa suculenta é que vão surgindo várias brotações, várias rosetas ao entorno da planta mãe, deixando assim o seu vaso completamente cheio desse aionium que é simplesmente maravilhoso. 
Um outro detalhe também muito interessante e de suma importância é você estar lembrando de colocar pedriscos no vaso dessa suculenta, pois essa suculenta ela não gosta do substrato encharcado e as folhas dessas rosetas não suportam o contato das folhas com o substrato úmido. Então, quando você coloca o pedrisco no vaso da sua suculenta, principalmente por debaixo das folhas, ajuda a manter a saúde da sua suculenta, evitando assim o amolecimento das folhas das rosetas dessa suculenta por conta do substrato úmido em contato com as folhas, ok? Então, se certifique de colocar sempre o pedrisco no vaso dessa suculenta. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje e eu espero muito que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o Aeonium Castelo Pai Vai Variegata. E se você já gostou desse Aeonium de hoje, aproveita e já deixa seu like aqui no vídeo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também gostem de cultivar suculentas e plantas assim como você e eu. Você está nos visitando hoje e ainda não é inscrito aqui no canal? Aproveita e se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!